హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్యుకేషన్ కాన్సెప్ట్స్ ఫ్రెండ్స్ మనకి చూసుకున్నట్లయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఏవైతే వైన్ షాపులు అంటే మద్యం షాపులు అయితే ఉన్నాయో అక్కడైతే చూసుకున్నట్లయితే జాబ్స్ని అయితే రిక్రూట్ అయితే చేస్తున్నారు ఈ రిక్రూట్మెంట్ అనేది చూసుకున్నట్లయితే మనకి గవర్నమెంట్ అయితే చేస్తుంది అయితే మనకి చూసుకుంటే ఇంతకు ముందు వరకు ఈ జాబ్స్ పొందాలనుకుంటే ఎవరైతే అప్లై చేసే అభ్యర్థులు ఉంటారో వారు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అయితే పే చేయాలి సర్టెన్ అమౌంట్ కానీ ఇప్పుడు అటువంటి అవసరం లేదంటూ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇచ్చి ఈ పోస్టుల్ని ఎవరైతే నిరుద్యోగ యువత ఉన్నారో వారి ద్వారా భర్తీ చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుంది దీనికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ ఒకటి రెండు రోజుల్లో లేదా సోమవారం లోపు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నట్లు ఈ రోజు మనకి ఆంధ్రజ్యోతి న్యూస్ పేపర్ లో కంప్లీట్ గా వివరాలు అయితే పబ్లిష్ చేశారు ఆ వివరాలు అయితే క్లియర్ గా చూద్దాం మద్యం షాపు లో పన్నెండు వేల ఉద్యోగాలు ఏడాది కాలానికి నియామకాలు సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ అవసరం లేదు ఒకటి రెండు రోజుల్లో షాపులకు సర్కారు నోటిఫికేషన్ ఈ విధంగా మనకి మెయిన్ హెడ్ లైన్స్ తో ఈ రోజు ఆంధ్రజ్యోతి న్యూస్ పేపర్ లో న్యూస్ అయితే పబ్లిష్ అయింది ఇక వివరాల్లోకి అయితే వెళ్ళినట్లయితే ప్రభుత్వం ఆధ్వర్యంలో మద్యం దుకాణాలు నిర్వహించాలని నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో అందులోని యువతకు అవకాశం కల్పించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ మేరకు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మూడు వేల ఐదు వందల షాపుల్లో సిబ్బంది నియామక ప్రక్రియ చేపట్టేందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ సన్నద్ధమైంది జాయింట్ కలెక్టర్ ద్వారా సిబ్బందిని ఎంపిక చేయనున్నారు పట్టణాల్లో షాపుల్లో నలుగురు గ్రామీణ ప్రాంత షాపుల్లో చూసుకుంటే ముగ్గురుగా పనిచేస్తారు అందులో ఒకరు సూపర్వైజర్ గా మిగిలిన వారు సేల్స్ మెన్ గా ఉంటారు సేల్స్ మెన్ కి చూసుకున్నట్లయితే పదిహేను వేల రూపాయలు శాలరీ ఇస్తారు సూపర్వైజర్ కి చూసుకుంటే పదిహేడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు శాలరీ అయితే ఇస్తారంటూ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు ఈ విధంగా మనకి శాలరీ వివరాలు మెన్షన్ చేశారు అదేవిధంగా చూసుకుంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మూడు వేల ఐదు వందల షాపుల్లో పన్నెండు వేల మందిని తీసుకుంటారంటూ తెలియజేశారు ఏదైతే సూపర్వైజర్ కి సంబంధించిన పోస్టులు ఉన్నాయో వీటికి డిగ్రీ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ సేల్స్ మెన్ కి సంబంధించిన పోస్టులకి ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ గా నిర్ణయించారు అయితే చూసుకుంటే మనకి గతంలో ఇటువంటి పోస్టులను అయితే రిక్రూట్ చేసినప్పుడు ఎవరైతే అభ్యర్థులు ఈ జాబ్స్ పొందాలనుకుంటున్నారో వారి దగ్గర నుంచి సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లు అయితే చేసేవారు కానీ ఈ సప్పుడు మనకి చూసుకుంటే సెక్యూరిటీ డిపాజిట్లు అనేవి లేకుండా బాండ్లను స్వీకరిస్తున్నారు అయితే మనకి చూసుకుంటే నగదు నిల్వల్లో ఎవరైనా అవకతవకలు అయితే చేస్తే ఈ బాండ్ల ఆధారంగా రికవరీ చేయడానికి నిర్ణయించినట్లు ఎక్సైజ్ శాఖ అయితే మనకి తెలియజేసింది అయితే మనకి చూసుకుంటే ఈ పోస్టులకు సంబంధించి మనకి ఒక వన్ ఇయర్ మాత్రమే కాంట్రాక్ట్ అయితే ఉంటుంది ఈ వన్ ఇయర్ ఉన్నంత వరకు మనకి గవర్నమెంట్ ఆధ్వర్యంలోనే శాలరీస్ అయితే వస్తాయి అది అయితే గుర్తించుకోండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే మనకి నాలుగు వేల మూడు వందల ఎనభై షాపుల్ని గవర్నమెంట్ అయితే నడిపింది అయితే మద్య నిషేధం అయితే జరగాలని చెప్పి ఇప్పటి వరకు ఇరవై శాతం షాపుల్ని తొలగించడం అయితే చేసింది అందువలన ఇప్పుడు మనకి చూసుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందల షాపులు అయితే ఉన్నాయి సో మనకి చూసుకుంటే ఈ షాపులకు సంబంధించి పన్నెండు వేల పోస్టులకి నోటిఫికేషన్ అయితే రిలీజ్ చేయడానికి అది కూడా వన్ ఇయర్ కాలపరిమితితో రిక్రూట్ అయితే చేసుకోవడానికి ప్రభుత్వం అయితే సిద్ధమవుతుంది అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే రెన్యువల్ చేసుకోకుండా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన మరొక ఏడు వందల డెబ్బై ఏడు వైన్ షాపులు అయితే మిగిలిపోయాయి వీటికి సంబంధించి రెన్యువల్ అయితే చేసుకుంటే వీటిలో కూడా మనకి పోస్టులను భర్తీ చేసే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి సో మనకి చూసుకుంటే పన్నెండు వేలు వస్తాయి అనుకున్నాం కదా అప్పుడు పదిహేను వేల వరకు పోస్టులు వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి కానీ వీటన్నిటికి సంబంధించిన వివరాలు అయితే తెలియకపోయినా ప్రస్తుతానికి మనకి చూసుకుంటే పన్నెండు వేల నుంచి పదిహేను వేల వరకు పోస్టులను అయితే భర్తీ చేసే అవకాశం అయితే ఉన్నాయి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్ గా చెప్పాలంటే ఆగస్టు పన్నెండు సోమవారం వచ్చే అవకాశాలు అయితే పూర్తిగా ఉన్నాయి పూర్తి వివరాలతో అదైతే గుర్తుంచుకోండి ఎవరైతే ఒక జాబ్ చేయాలని అనుకుంటున్నారో అది కూడా వన్ ఇయర్ లో చేసి ఈ లోపు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లో కానీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ లో కానీ పర్మనెంట్ జాబ్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం అదేవిధంగా ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ముందు గ్రామ సచివాలయంలో అప్లై చేసుకోవడానికి పోస్టులు ఏమైనా బాధపడిన వారికి కూడా ఇది ఒక మంచి అవకాశం వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ కి సంబంధించిన ఇమేజ్ లింక్ అయితే ఇస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ చేయొచ్చు లేదా ఆంధ్రజ్యోతి న్యూస్ పేపర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి మీరైనా సరే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే చెక్ చేయొచ్చు వీడియో అయితే నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్నిటువంటి రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ వీడియో అయితే వాచ్